প্রিয় দর্শক আমি মোরশেদুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় দায় শিকার ও কলঙ্ক মোচন আর এ নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনার জন্য উপস্থিত রয়েছেন বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম সাবেক বিচারপতি ও আইন বিশেষজ্ঞ নাসির উদ্দিন ইসুফ বাচ্চু মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং অধ্যাপক মেজবা কামাল সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী প্রিয় দর্শক আপনারা বলে দিই আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে সরাসরি এই আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন যেই নাম্বারগুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে সেই নাম্বারে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তো আমরা আলোচনায় যাবার আগে একটু দেখে নেব এই মুহূর্তের সর্বশেষ শিরোনামগুলো দুই যুদ্ধাপরাধীর দোষ শিকারে সহজ হলো জামায়াত নিষিদ্ধ করার কাজ বললেন সাবেক আইনমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কটাক্ষ করার সাহস পাবে না কেউ মন্তব্য আওয়ামী লীগের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন পাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেই মিথ্যাচার করা হচ্ছে মন্তব্য আইনমন্ত্রী সাকা ও মুজাহিদের ফাঁসি কার্যক্রম নিয়ে পাকিস্তান আপত্তিকর মন্তব্য করায় দেশটির হাইকমিশনারকে তলব করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উত্তরবঙ্গে হেজবুত তাহিদের গণতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রম নিয়ে জন জনমনে প্রশ্ন উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ নজরদারি রয়েছে দাবি প্রশাসনের এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দক্ষিণ এশিয়া গড়তে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর পুঁজিবাজারের উন্নয়নে ভারতের সঙ্গে সমঝোতা সারক সই আমরা এবার চলে আসবো আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে গতকাল মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয়েছে দুই যুদ্ধাপরাধী দুই মানে একেবারে কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং মুজাহিদের এবং এটির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে দুজনই কিন্তু মন্ত্রী ছিলেন বিগত মন্ত্রিসভায় এবং এই প্রথমবারের মতো জাতীয় পতাকা উড়িয়েছেন এমন দুজনের ফাঁসি কার্যকর হলো আরেকটি কারণে এটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে এরা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করেছিলেন দায় স্বীকার করে দোষ স্বীকার করে সংবিধানের ঊনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এবং ঊনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদে বলাই আছে যে দায় স্বীকার করেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে তো সেটি তারা করেছিলেন যদিও সেটি নাকচ হয়ে যায় এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় তা আমরা এই বিষয়ে আলোচনায় আসব আমি প্রথমেই বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম আপনার কাছে আসব একটু যদি আমাদের এই আইনটি যেই আইনের অধীনে এই বিচারটি সম্পন্ন হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন এটি নিয়ে অনেকের মধ্যে একটু বিভ্রান্তি আছে যেটি কি আসলে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল কি না না কি ইত্যাদি ইত্যাদি এই বিষয়গুলো যদি আপনি একটু একজন আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাদেরকে খোলাসা করে বলেন আমাদের তিহাত্তর সালের আইনটার টাইটেল হলো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন তিহাত্তর এই আইনটা আপনারা জানেন যে ট্রাইব্যুনাল গঠন হওয়ার পর থেকে জামাতে ইসলাম এবং বিএনপি এবং যুদ্ধবিরোধী শক্তি এরা সব সময় একটা অপপ্রচার করে আসছে যে একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এখানে সব দশ জাজ হলো বাংলাদেশে এটা একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এখানে কোনো বাইরের জজ আসে না একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এখানে কোনো বিদেশি বিদেশ থেকে কোনো আইনজীবী আসতে দেয় না তো আমরা যদি আইনটাকে একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো আইনের প্রিয়েম্বালি বলা আছে যে এটা মানবতা বিরোধী অপরাধ গণহত্যা যুদ্ধ অপরাধ শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনে যেগুলি অপরাধ বলে গণ্য হয় সেইগুলি বিচার করার জন্য এই ট্রাইব্যুনালটা করা হলো তো আমাদের ট্রাইব্যুনালের তিন দুই উপধারায় আমরা কাকে মানবতা বিরোধী অপরাধ বলে শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণহত্যা বলে যুদ্ধ অপরাধ বলে এগুলি আমাদের পার্লামেন্ট নিজেরা সংজ্ঞায়িত করেছে এই সংজ্ঞার মধ্যে মূলত নরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে যেগুলি ছিল নরেমবার্গ প্রসঙ্গ তো বলা যায় নরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে কিন্তু তিনটা চার্জে মানবতা বিরোধী অপরাধ যুদ্ধ অপরাধ শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ এই তিন চার্জে তারা 
বিচার করেছে কিন্তু আমরা এটাকে আরও বর্ধিত করেছি এবং এগুলি আমাদের পার্লামেন্ট নিজেরা সংজ্ঞায়িত করেছেন করে বলছেন যে এই করলে এই অপরাধ হবে এটা করলে মানবতা বিরোধী অপরাধ হবে এটা করলে গণহত্যা হবে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন ফলে এই আইনটা হলো আমাদের পার্লামেন্টের কর্তৃক পাশকৃত নিজস্ব আইন এটাকে আমরা আইনের ভাষা বলি মিউনিসিপাল ল অর্থাৎ আমার দেশের প্রণীত আইন এবং এই আইনে আমরা এই অপরাধগুলিকে সংজ্ঞায়িত করছি আর এটা কি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দেওয়ার আরেকটা কারণ হলো এই দুই উপধারার ইতে বলা আছে জেনেভা কনভেনশন উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের জেনেভা কনভেনশনে যুদ্ধ অপরাধীদের সাথে কীভাবে আচার আচরণ করতে হবে তাদেরকে যদি ধরা হয় তারা যদি উন্ডেড হয় তাদের সুষ্ঠ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে তাদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দিতে হবে স্বাস্থ্যসম্মত জায়গায় রাখতে হবে তাদেরকে টর্চার করা যাবে না এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিত বলা আছে এবং এই রকম অপরাধ যদি দীর্ঘ বাংলাদেশে করে সেটারও বিচার করতে পারবে এটা সংজ্ঞায়িত না করে বলে দিল যে জেনেভা কনভেনশন উনিশশো উনপঞ্চাশ অনুযায়ী যদি কেউ ওইটার ব্যর্থায় ঘটায় অপরাধ করে সেই বিচারটাও এ আমাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল করতে পারবে আর এই সে বললো অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধ যেগুলি আছে যেগুলো আমরা এ বি সি ডিতে সংজ্ঞায়িত করলাম না ওই রকম কোনো অপরাধ যদি বাংলাদেশে যে কোনো লোকে করে বাংলাদেশি হোক বা বিদেশি নাগরিক হোক বা না হোক যে কোনো ব্যক্তি যদি এই সব অপরাধ বাংলাদেশে করে তাহলে এই অপরাধ এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আমলে নিতে পারবে এবং তাদের বিচার করতে পারবে সুতরাং একটা যে অপপ্রচার চালানো হয় যে এটা একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল কেন কোনো আন্তর্জাতিক আইনজীবী নাই আন্তর্জাতিক বিচারক নাই এটা একেবারে যারা আইনটা জানে না মানে অজ্ঞের প্রলাপ আপনি দেখেন রোয়ান্ডা সিয়েরা লিওন কম্বোডিয়া সেখানে যে ট্রাইব্যুনালগুলি হয়েছে তাদের কোনো লিগ্যাল সিস্টেম নাই তাদের কোনো বিচারক নাই যে আইনটা করবে মানে এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে সেই জন্য জাতিসংঘের আদালে জাতিসংঘ তখন বিভিন্ন দেশ থেকে বিচারক নিয়ে ট্রাইব্যুনালটা করেছেন এবং বিচারকও বাইরে থেকে গেছেন কারণ যেহেতু তাদের সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই এবং রোমান্ডাতে দেখবেন আমাদের দেশের এক আইনজীবী যেমন টেস্ট খান উনি ছিলেন সেখানে একজন বিচারক এবং আমাদের দেশের আইনজীবী যদি রোমান্ডার ট্রাইব্যুনালে গিয়ে বিচার করেন বিচারক হন আর আমাদের দেশের বিচারপতিরা এবং আমাদের দেশের দক্ষ আইনজীবীরা যদি করে সেটার কোনো আন্তর্জাতিক মান নাই যারা বলে তারা সত্যের অপলাভ করে আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটা যদি সময় দিন একটু বলতে চাই আরেকটা বলে যে আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এই যে বিচার হচ্ছে এটা ত্রুটিপূর্ণ বিচার আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন না তা আমার প্রথম প্রশ্ন হলো আন্তর্জাতিক মান বলতে আমরা কি বুঝি যদি আমরা আন্তর্জাতিক মান বলতে বুঝি যে নুরেমবাগ ট্রাইব্যুনালে যেটা হয়েছে টোকিও ট্রাইব্যুনালে যেটা হয়েছে এইগুলিকে যদি আমরা আন্তর্জাতিক মান বলি তাহলে আমরা আমাদের এই আইনটার সাথে যদি তুলনা করি নুনেমবাগ ট্রাইব্যুনালে টোকিও ট্রাইব্যুনালে আপিলের কোনো বিধান ছিল না ট্রাইব্যুনাল যে রায় দিল নুনেমবাগ ট্রাইব্যুনালে রায় দেওয়ার আঠারো দিনের মধ্যে রায় কার্যকরী হয়ে গেল সেখানে কোনো আপিলের বিধান ছিল না আমরা এই আইনে আসামি এবং বাদী দুজনকেই আপিল করার সুযোগ দিলাম শুধু আপিলই না আপিলের পরে যদি কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ রিভিউ করার সুযোগ দিলাম আচ্ছা এই আইনে বিচার করার সময় যদি একটা বক্তব্য আসলো আসামির বিরুদ্ধে আসামিকে ট্রাইব্যুনাল বলতে পারবে যেই তোমার বিরুদ্ধে এই যে প্রমাণটা আসছে এই ব্যাপারে তোমার কোনো ব্যাখ্যা আছে কি না যেটা আমাদের সাধারণ প্রচলিত আইন যেটা প্যানাল কোর্টে আমরা যে বিচার করি ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে সেখানে না এটা পৃথিবীর কোনো দেশে এই সুযোগ নাই কিন্তু আমাদের আইনে এই সুযোগটা দেওয়া হয়েছে এবং আসামিকেও তার আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজেও আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন অথবা আইনজীবীদেরা করতে পারবেন এবং জেরা করার সুযোগ দিয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন আদালতেই উচ্চদে মানে কমনওয়েলথ বলেন আমেরিকা বলেন সেখানে বিচারের যে মানদণ্ড তার চেয়ে আমাদেরটা অনেক বেশি উন্নত আর একটা কথা বলে যে আমরা তারা জামাত ইসলাম খান বলেছিল যে আমরা বাইরের থেকে আইনজীবী আনতে চাই ট্রাইব্যুনাল বসে দেওয়া যাবে না এইটা দেওয়া যাবে না কারণ আমাদের এই দেশে আইন পেশাটা প্রত্যেক দেশেই আইন পেশাটা নির্ধারণ করে ওই দেশের বার কাউন্সিল প্রত্যেক দেশে একটা বার কাউন্সিল অ্যাক্ট আছে তারা এই আইন পেশাটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন তো আমাদের বার কাউন্সিলের প্রথম শর্ত হলো আপনি যদি আইনজীবী হতে চান আপনাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং বাংলাদেশ 
কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নিতে হবে অথবা বাংলাদেশের বাইরের সমমানের ডিগ্রি নিতে হবে সেটা নেওয়ার পর নেওয়ার পরে আপনি আইনজীবী হিসেবে ব্যবসা করতে পারবেন না আসলে আপনাকে একজন আইনজীবীর অধীনে ছ মাস শিক্ষা নবিশ থাকতে হবে তারপর আপনাকে বার কাউন্সিলে লিখিত এবং মৌখিক লিখিত পরীক্ষা যদি পাস করেন তারপরে আপনাকে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে সেইটাতে যদি পাস করেন তখনই আপনি আইনজীবী হিসাবে পেশা নিয়ে যেত সুতরাং এই বাড়ি থেকে তো কোনো আনার সুযোগ নাই জি তো আমরা বুঝতেই পারছি যে আসলে আমাদের বিচারটা অন্য অনেক বিচারের চাইতে অনেক বেশি স্বচ্ছ কিন্তু শুধু অনেকেই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমরা বাচ্চু ভাই আপনার কাছে আসার আগে একজন দর্শক আছে ফোনে আমি একটু ফোনটা নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন राष्ट्रपति क्षमा दीते चेहरा राष्ट्रपक्ष बोलतेपराधी फांसी कार्यकर हलो तरफ फैमिली पक्ष बोलते चाय नाई राष्ट्र गुरुपूर्ण तथ्य आज जो सर्वसाधारण ना मन कर যে প্রভাগান্ডাটা এই বিরোধী শক্তি চালাচ্ছে পাকিস্তান পন্থীরা চালাচ্ছে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি চালাচ্ছে কেননা জানি এটি এক ধরনের মানে একটা একটা রিউমারটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি সত্যিটা দেখি প্রিয় দর্শক আপনার আপনিও দেখেছেন এটি সেটি হচ্ছে যে ওর ছেলে তো গেছিল সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে তো রাষ্ট্রপতি গণভবনে গিয়েছিল সেখানে তার দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না ক্ষমা প্রার্থনার কাগজটি সেটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে বলা হয় যে রিপোর্ট করতে কনসার্ন ইয়েতে ডিপার্টমেন্টে তারপরে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এটা দিয়েছে সুতরাং এখানে আসলে কনফিউশনের জায়গা আমরা দেখছি না আর রাষ্ট্র কি এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক প্রসেসের মধ্যে এত বড় মিথ্যাচার করতে পারে এটা খুব ডিফিকাল্ট আমরা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং তার নিকট মানুষদের কথা জানি তারা যেভাবে আচরণ করেন যেভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন যেভাবে সংসদে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন যেভাবে আদালতে দাঁড়িয়ে নানাবিধ মানে অশালীন উক্তি করেছেন অশালীন উক্তি করেছেন তাদের পক্ষে আসলে যে কোনো কিছু বলা সম্ভব আমি তারপরেও বলবো যদিও সুযোগ নেই কিন্তু এখানে আমাদের এখানে একজন মাননীয় বিচারক আছেন আমি মনে করি যে যদি কোনো সুযোগ থাকে যদি আইন অমান্য না হয় আইনকে মানে বাইপাস করা না হয় তাহলে এটি হয়তো সর্বসাধারণের জন্য आदेश कार्यकारी कर अधिकार द्वारा आसामी जो क्षमा प्रार्थना ना कर तबु तो एकक क्षमता ये कार्यकरी करी मिथ्याचार करते जाब क ক্ষমা প্রার্থনা না করলে আমি এটা বলতে যাব কেন এক নম্বর দুই নম্বর হলো দেখেন এই শাখা চৌধুরী যখন ফাঁসির মঞ্চে যায় আপনার পত্রিকাতে উঠছেন তিনি অশ্লীল ভাষায় বর্তমান সরকারকে গালাগালি করছেন কিন্তু একবারও বলেন নাই যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি নাই কারণ তার ছেলে ছেলেদের ইন্টারভিউ দেখছেন তারা গিয়ে বলছে আমরা বাবাকে জিজ্ঞেস করব তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন কি না এই জন্য আমরা যাচ্ছি নিশ্চয়ই এটা ফাঁকা শাখা চৌধুরীকে বলেছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করেছি কি করো নাই কিন্তু তিনি শেষ মুহূর্তে গালাগালি করছেন কিন্তু নিজ মুখে বলেন নাই যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি নাই একইভাবে মুজাহিদিন তার পরিবারের বর্গকে বলছে যে আমি একটু আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করতে চাই যে কিন্তু তিনি নিজে কখনো বলেন নাই যে আমি এই ফাঁসি মুছে যাওয়ার আগেও উনি বলেন নাই যে আমি যে না আসলে দু একটি পত্রিকায় বেরিয়েছে যে তারা কি বিষয়ে লিখেছেন এবং তারা এক একটি পত্রিকায় আমি দেখেছি যে সেখানে বলা আছে যে তারা সরাসরি দায় স্বীকার না করে বলেছেন যে হ্যাঁ আমরা দোষী এটা স্বীকার করতেই হবে বলে আবার পরক্ষণেই বিচার নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চেয়েছেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে আইনমন্ত্রী কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে এই ক্ষমা প্রার্থনাটা করা যায় শুধুমাত্র সংবিধানের উনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদ অনুসারে 
এবং ঊনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদে বলাই আছে যে ক্ষমা প্রার্থনার পূর্ব শর্তই হচ্ছে তার দায় স্বীকার করে নিশ্চিত না হলে ক্ষমা প্রার্থনার কোনো অবকাশ নেই তো সুতরাং যেহেতু ওই ধারায় তারা ওটা করেছেন সুতরাং এটা বোঝাই যায় এটা নিয়ে মিথ্যাচার করার কোনো উপায় নেই কারণ তারা তো অনবরত মিথ্যাচার কিন্তু শুরু থেকেই করে এসছে আমরা দেখেছি তো বাচ্চুভাই আপনাকে আমি জানতে চাই যেটা আর একটু সেটা হচ্ছে এই যে দুজন খুবই চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর বিচার হলো এবং এটা মানে আসলে তো দেখেন যে আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল কিন্তু যে এইভাবে দুজনের হয়েছে আগে কিন্তু এই দুজনের একই সাথে হওয়া তার মধ্য দিয়ে এবং সামনে আরও হতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা আশা করব সব মিলিয়ে এই যে দীর্ঘদিনের চুয়াল্লিশ বছরের প্রতীক্ষা বাঙালির বিশেষ করে যারা স্বজন হারিয়েছেন যারা বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য যে মুজাহিদ দায়ী সেই স্বজনরা সব মিলিয়ে শহীদ যারা হয়েছেন তাদের তো একটা কি বলবো দীর্ঘদিনের চাওয়া পূরণ হলো অবশ্যই আমার মনে হয় যে একটা বিশাল হতাশা থেকে জাতি মুক্তি পাবে একটা হতাশা ছিল যে এই দেশে বিচার হবে না আমার পিতাকে বা আমার মাকে বা আমার ভাইকে হত্যা করেছে কিন্তু কোনো বিচার নাই এই যে বিচারহীনতার সংস্কৃতি এটা থেকে তো দেশ বেরিয়ে আসছে এটা আসছে কিন্তু ক্রমশ এখনও যে বেরিয়ে আসছে পুরোপুরি তা তো না কিন্তু শুরু হয়েছে কাজটি আর একটি যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে জীবনের সবচেয়ে সত্যি কথা রক্ত মাংসের একটা মানুষকে আপনি নিয়ে গেলেন তাকে খুঁজে পেলাম না মা অপেক্ষা করেছে তার সন্তানের জন্য স্ত্রী অপেক্ষা করেছে তার স্বামীর জন্য এই যে মিসিং দেহটাও পায়নি কালকে এক শহীদ কন্যার কথা শুনছিলাম সাধারণ লেগেছে সে বলেছে যে আমার পিতাকে আড়াই দিন ফেলে রেখেছিল মেরে উঠানে আমরা ক লাশ কবর দিতে পারি না বা কবি মেহরুন নেশা এই যে মিরপুরে তাকে মেরে আড়াই দিন কিন্তু ওখানে ফেলে রেখেছিল কিছুই করা যায়নি কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মেয়েটা খুব সুন্দর করে বলছে কিন্তু যাদের বাবা হারিয়ে গেছে যারা লাশ খুঁজে পায়নি তারা হচ্ছে চৌচল্লিশ বছর অপেক্ষা করছে যে পিতা ফিরে আসবে অথবা ভাই ফিরে আসবে বা স্বামী ফিরে আসবে এই যে জাতনা এই যে কষ্ট এটা কিন্তু এই ফাঁসির মধ্য দিয়ে কিন্তু এটার উত্তর খুঁজে পাওয়া এই যে এদের এদের পরিবারগুলো যে এই যে দুই তিন শহীদ পরিবার করেছে একটা উৎকণ্ঠায় ছিল ছিল সেটা ওই তাদের ওই উৎকণ্ঠার তুলনায় কিছুই না কিছুই না পুরো জাতি উৎকণ্ঠা আছে কিন্তু এই যে তিরিশ লক্ষ মানুষের আত্মীয় স্বজন যে অপেক্ষা করেছে অনেকে মারাও গেছে কবরে চলে গেছে মা আপনি এটি ফেরত দেবেন কি করে আমার মনে হয় যে তারপরেও বলবো যে এটা তো ফেরত দিতে পারবো না আমরা জানি কিন্তু ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের একটি সংকটের মুখোমুখি জাতি না হয় রাষ্ট্র না হয় এটি আমাদের করে যাওয়া প্রয়োজন আসলে এই মৃত্যুদণ্ড তাদের জন্য কিছুই না মানে এরা তো মৃত্যুদণ্ডের আগে তাও পরিজনদের সাথে দেখা করতে করার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু যাদেরকে ওরা হত্যা করেছে তাদের পরিজনদের সাথে দেখা করার জামায়াত ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার একটা বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হচ্ছে এবং সরকারও কিন্তু বলছে যে আগামী মার্চের মধ্যেই হয়তো জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা যাবে এবং এই যে মুজাহিদের যে স্বীকারোক্তি করে স্বীকার করে নিলেন তিনি গতকাল মার্সি পিটিশনের মাধ্যমে যে সে তার অন্যায় এটাতে জামাতের যে আসলে যুদ্ধাপরাধের সাথে জামাতের যে সংশ্লিষ্টতা সেটি আরও বেশি প্রমাণ করা সহজ হবে হয়তো মনে হয় এ ব্যাপারে আপনি যদি একটু বলেন সরি জামাত শিবিরের রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার দাবিটা কিন্তু ক্রমাগতভাবে জোরালো হয়ে উঠছে এবং আমরা আমরা এতদিন কতগুলো ব্যক্তি অপরাধীর বিচার করছি মানে ব্যক্তিগতভাবে তারা অপরাধ করেছেন এইভাবে আমরা বিচার করছি কিন্তু এই 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 অপরাধ কি আসলে শুধু ব্যক্তির অপরাধ কারণ এই ব্যক্তিগুলো তো সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন কাজে এবং সেই সংগঠনগুলো কিন্তু অপরাধ করেছে এবং এই সংগঠনগুলোর নাম আমরা জানি আমাদের দেশে কিন্তু পাঁচটি সংগঠন নিষিদ্ধ হয়েছিল রাষ্ট্র কর্তৃক এবং তার মধ্যে অন্যতম ছিল জামাতে ইসলামী যারা হচ্ছে মাস্টার মাইন্ড হ্যাঁ যারা হচ্ছে আর্কিটেক্টস অফ দি ম্যাসাকার এবং আর্কিটেক্টস অফ দি জেনোসাইড তো সেই সেই সংগঠন এখানে আমরা রাজাকার বাহিনীর কথা জানি আলবদর বাহিনীর কথা জানি আল সামসের কথা জানি এবং আমরা পাকিস্তানি একশো জন সৈন্য যাদেরকে 
সুনির্দিষ্টকরণ করা হয়েছিল যে যারা অপরাধী এবং যাদেরকে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার কথা যেটা আমরা ঔদার্য দেখিয়ে তাদেরকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছিলাম এই শর্তে যে পাকিস্তান সরকার কথা দিয়েছিল যে তারা নিজেরা তাদের বিচার করবে কিন্তু তারা কথা রাখেনি তো ফলে আপনার এদের সকলের বিচার এই সংগঠনগুলোর বিচার এবং এই যে পাকিস্তানে একশো পঁচানব্বই জন সৈন্যের বিচার এই বিচারের প্রশ্নটা কিন্তু এখন জোরে সরে আসছে এরা অপরাধী এরা 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 আপনার অত্যন্ত বড় অপরাধী এবং মানে আপনার কি বলবো এরা তো হচ্ছে আপনার মানে এরা হচ্ছে ক্রিমিনাল অব দি ক্রিমিনালস কিন্তু আপনার তার সাথে যে সংগঠনগুলো সেগুলো তো ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন হিসেবে ভূমিকা রেখেছে যেটা আমাদের আদালতের রায়ের মধ্যে হ্যাঁ কয়েকটা রায়ের মধ্যে দিয়ে এসছে যে এরা হচ্ছে ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন এরা কোনো পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন না এগুলো পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন নয় এটা হচ্ছে ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন কাজে ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন হিসেবে এদেরকে বিচার করা দরকার এটা একটা এই দাবিটার সাথে আমি খুবই একমত কিন্তু আমি এই কথাটার সাথে কিন্তু যেটা আমাদের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী বলেছেন যে এখন আপনার এদের স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে জামাতকে নিষিদ্ধ করা সহজ হলো আমি এটার সাথে একমত না কারণ আমি একমত না এই জন্যে বলছি যে জামা এরা স্বীকার করল কি করল না তা দিয়ে কিন্তু জামাতের যে অপরাধ করেছে উনিশশো সালে তা বাড়বেও না কমবেও না এই অপরাধ তারা আজকে থেকে ৪৪ বছর আগে করেছে এবং এই অপরাধ প্রমাণিত এবং এই অপরাধ ওয়েল ডকুমেন্টেড কাজেই সেইখানে আপনার এই এই ক্রিমিনালরা সেটা স্বীকার করল কি করল না তা দিয়ে কিন্তু আপনার মানে আপনার জামাতকে আপনার নিষিদ্ধ করা সহজ হবে এটা আমি মনে করি না আসলে জামাতকে নিষিদ্ধ করাটা হচ্ছে আপনার মানে এটা করাটা দরকার এটা প্রয়োজন এটা মানুষ উপলব্ধি করছে রাষ্ট্র যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবে তত ভালো কারণ এরা তো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উনিশশো একাত্তরের যুদ্ধ করেছে এবং শুধু তাই নয় একাত্তরের পরে আজ পর্যন্ত তারা কিন্তু সেই যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে তারা আমাদেরকে গৃহযুদ্ধের প্রকাশ্য হুমকি দিয়েছে এবং তারা দু হাজার সালের গোটাটা সময় জুড়ে দু হাজার গোটাটা এবং এখনো তো আপনার তারা সে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে আজকেও একজন সাংবাদিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তাই নয় কি তো কাজেই আপনার এরা তো যুদ্ধ তাদের মতো করে চালিয়ে যাচ্ছে কাজেই আপনার এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার জন্য এদের স্বীকারোক্তি খুব জরুরি না ধন্যবাদ আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে ফোনে আমরা একটা ফোনটা নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপনাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা আমি সালে আরিফিন বলছি মোহাম্মদ তো চান মিয়া হাউজিং থেকে আমার প্রশ্নটা ছিল যেভাবে বাংলাদেশের আমাদের স্বাধীন সার্বভৌমত রাষ্ট্র নিয়ে বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেভাবে বিরোধী চক্র এবং অপরাধীরা কথা বলে এবং বলে যাচ্ছে নানা রকম প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে এই ধরনের কথা বিশ্বের আর কোনো দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলা কি সম্ভব ছিল সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রযন্ত্র তখনই তাদের বিরুদ্ধে ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তো আমরা কি বেশি তাদেরকে সুযোগ দিয়ে দিচ্ছি না আমার আমার রাষ্ট্র আমার দেশ কি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না বহিষ্কারের মতো ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া যায় দেখুন এই যে নুরেনবাগ ট্রাইব্যুনাল হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে মিত্রশক্তি একটা ফর্মাল ডিক্লারেশন দিল যে আমরা এই যুদ্ধে যারা অপরাধী তাদের বিচার করব। তিহাত্তর সালে এসে তারা লন মস্কো ডিক্লারেশনে তারা বলল যে আমরা জয়ী হওয়ার পর ওদের বিচার করব। ৪৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ইয়ারটা কনফারেন্স হয় রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকার চার্চিল আর স্ট্যালিন এই তিনজন ছিলেন সেখানে তারা বসলো যে আমরা বিচারটা কিভাবে করব এই যে আমরা যে বিজয় হতে যাচ্ছি কিভাবে বিচারটা করব তখন চার্চিল প্রস্তাব দিলেন যে বিচার কি আমরা চিনি এই নাচি যারা এই অপরাধ করেছে তাদেরকে চিনি তাদেরকে একটা একটা করে ধরে গলি করে মেরে ফেলবো আমার বিচার এই এটাই বিচার সেখানে স্ট্যালিন বলল যে না এটা উচিত হবে না অপরাধীরকে আমরা বিচারের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করে তাদেরকে আমরা বিচার করব। এখন তারা আমাদের দেশে যে উক্তিগুলি করছে এইগুলি কিন্তু আমাদের প্রচলিত আইনেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল এতদিন আমরা নানা কারণে হয়তো এইগুলিকে হজম করেছি কিন্তু এখন আমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরও বাস্তবায়িত করার জন্যে এখন সরকারকে আরও একটু দৃঢ় মনে হতে হবে আরেকটি প্রশ্ন আমি যদি আপনার সাথে যোগ করি সেটা হচ্ছে যে 
প্রশ্ন উঠেছে যে এই অপরাধীদের যাদের মৃত্যুদণ্ড হল তাদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা উচিত নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে তাই হলো যত অপরাধী ছিল তাদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং যেই সাতটা সংগঠনের মধ্যে চারটা সংগঠনকে চিরতরে বিলুপ্ত করল এবং বলা হলো যে এই দলের সদস্যরা অন্য কোনো নামে অন্য কোনো পার্টিতে জীবনে আর জীবদ্দশায় কোনো রাজনীতি করতে পারবে না এবং তাদের যাবতীয় সম্পদ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো এইটা তো করা উচিত ছিল এইটা কিন্তু আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দি জাজেস অফ দি ট্রাইব্যুনাল তাদের ক্ষমতার মধ্যে কিন্তু এটা ছিল ওনারা হয়তো কারণ আমাদের তো এইটাই প্রথম অভিজ্ঞতা আমাদের এইসব বিচারের তো আগের কোনো অভিজ্ঞতা নাই আর যারা যে এক্সিস্টিং যে আইনটা আছে এইটাই করা যায় এটাই করা যায় কিন্তু যেহেতু আমাদের বিচারক যারা তারা আমরা ওই প্যানেল কোড এবং সিআরপিসি তারা ওই আমাদের মাথার পেছনে কেউ বিশ বছর তিরিশ বছর আমরা ওই আইনে বিচার করেছি বা ওকালতি করেছি প্রসিকিউশনদেরও তাই ফলে হয় কি একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব আমাদের এই বিচারগুলিতে ফৌজদারি কার্যবিধির এবং প্যানেল কোডে রয়ে গেছে কিন্তু বিশ্বে এক ধারায় বলা হচ্ছে এনি পানিশমেন্ট যদি একটা লোককে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাহলে সর্বোচ্চ প্রাণদণ্ড এবং এনি এনি পানিশমেন্ট with the proportionality and gravity of the offense. That includes the confiscation of his property also. Sir, I would like to say that the fact 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 সেগুলোকেও কিন্তু কনফিসকেট করা দরকার কারণ এগুলো কিন্তু ওই অপরাধের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আপনার যে জন্য আজকে যে দাবিটা উঠছে যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আওতায় যেগুলো সম্পত্তি আছে সেগুলোকে জাতীয়করণ করা হোক এবং জাতীয়করণ করে সেই সম্পত্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যবহার হোক এমনকি কেউ কেউ দাবি তুলছেন যে আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা তারা কিন্তু আজকে নিদারুণ অর্থনৈতিক দুর্গতির মধ্যে আছেন এই সম্পত্তি যদি কনফিসকেট করে যদি ওই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আপনার মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলেও সেটা কাজে লাগবে ধন্যবাদ এই কাজটা কিন্তু বোধ হয় জরুরি হবে ধন্যবাদ আমি বাচ্চু ভাই আপনার কাছে আবার আসবো একটি বিষয় আমরা দেখছি যে এরা কিন্তু প্রোপাগান্ডা মেশিনটা ওদের খুবই স্ট্রং এবং দেশে এবং বিদেশে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করেছে কিন্তু আমরা দেখেছি যেই চাপের কাছে আমাদের সরকার বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নথি স্বীকার করেননি বলেই এই দণ্ডটা কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে যার মধ্যে আমরা দেখেছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই দণ্ড যাতে কার্যকর করা না হয় তার জন্য চাপ ছিল এবং আমি প্রথমত বলবো যে এই রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে যে প্রতিক্রিয়া করছে বিভিন্ন রাষ্ট্র কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াটা দেখাচ্ছে এটি আমাদের সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কিন্তু মোকাবেলা করছে অন্তত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের মধ্যে যে সংকটটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে সরকার আসলে কত দিকে তার ফ্রন্টটা খুলবে সেটাও তাকে ভাবতে হচ্ছে নানা রকম সংকট দেশে আছে নানা রকম রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে এবং বিশেষ করে ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের তৎপরতা ব্লগার নামে বিশেষ করে তরুণদেরকে হত্যা দেশের মতো একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে সেইখানে পাকিস্তানের এই উক্তিটা একটা ভয়াবহ উক্তি কিন্তু এই উক্তির মধ্যে দিয়ে আমি যে জায়গায় খুশি হলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা যে সঠিক বিচার করেছি এটাই প্রমাণ করে এই উক্তিটা মানে পাকিস্তানের পক্ষে এই উক্তিটা করেছে এই কারণে যে পাকিস্তান মনেই করে যে ওরা তাদের লোক নিজামী মুজাহিদি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী কামরুজ্জামান সবাই ওদের লোক এবং যারা একাত্তর সালে যা করেছে সেটা ঠিক আছে এটা নিয়ে বাংলাদেশ বাড়াবাড়ি করছে এই তো ব্যাপারটা মোদ্দা কথায় বাংলা এভাবে আমি মনে করি এটা যখন পাকিস্তান মনে করে এবং এটি নিয়ে যখন তারা নানা রকম আন্তর্জাতিক মহলে দেন দরবার করে এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী দপ্তর বা বিভিন্ন দপ্তর থেকে তাদের কথাবার্তা বেরোয় তখন বুঝতেই হবে যে আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি আমি এই জায়গাটা দেখি এক আরেকটি কথা বলি রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারে আমার মনে হয় সরকারের কৌশলী হলেও এই বার্তাটা দিয়ে দেওয়া উচিত যে যুদ্ধ অপরাধের বিচার নিয়ে যদি কেউ কিছু করে সেটা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করবে সরকার ধন্যবাদ আমি বিচারপতি আমি আপনার কাছে আবার আসবো 
আমরা জানি যে আরো আটটি মামলা কিন্তু হাইকোর্টে আপিল বোর্ড সুপ্রিম কোর্টে আপিলের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে এবং নিজামির মামলাটা অলরেডি শুনানি চলছে তো এটা কি আমরা এটা যদিও কোর্টের এক্তিয়ার তারপর কি ধারণা করা যায় যে এটি আগামী ষোলোই ডিসেম্বরের আগে পনেরো ডিসেম্বর থেকে কিন্তু আবার কোর্ট অবকাশকালীন বন্ধ হবে এক তারিখ পর্যন্ত ষোলোই ডিসেম্বর থেকে পয়লা জানুয়ারি বন্ধ ষোলো সতেরো দিনের বন্ধ কোর্ট কি করবে না করবে এটা নিয়ে আমাদের স্পেকুলেশন করা উচিত না তবু আমাদের মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল কিন্তু আমাদেরকে একটা আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি তো পরিচালনা করছেন যে আমি আশা করি এই বন্ধের আগেই এই মামলার শুনানি হয়ে যাবে এবং আগামী বছরের প্রথম দিকে আমরা তার রায়টা পেয়ে যাব উনি কিন্তু ওকে অত দৃঢ়তার সাথে বলছেন যে এর আগেই বন্ধের আগেই এই মামলার শুনানি হয়ে যাবে এবং এখন তো একাধারে দুই দিন আমাদের আপিল শুনানি হয় এটা এইভাবে চলছে এবং যেই গতিতে চলছে এটা কিন্তু অত্যন্ত তরিত গতিতে এই বর্তমান প্রধান বিচারপতি কিন্তু খুবই আন্তরিক এবং আমিও আশা করি যে বন্ধের আগে এটা শুনানি শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা সংগঠন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে এক মিনিট একটা কথা বলতে চাই সংগঠন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে আমার অনেক দিনের দাবি আমাদের নিষিদ্ধ করা হোক কিন্তু সরকারের যে সংকটটা আছে সেটা হচ্ছে একটি এই আইনের একটি সংশোধনী প্রয়োজন সংগঠনের ব্যাপারেও কি রায় হতে পারে সেখানে কোনো উল্লেখ নাই সেখানে উল্লেখ আছে এটা আইনমন্ত্রী বলেছেন এটা ঠিক করবেন এটা উল্লেখ আছে ওখানে ফাঁসির কথা লেখা আছে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড তো মৃত্যুদণ্ড তো আর সংগঠন হবে না সেখানে সংগঠন নিষিদ্ধমেন্ট আমি মেজবাকামাল আপনার কাছে আসবো যে এই যে আমরা দেখছিলাম যে গত কিছুদিন ধরে যে নাশকতা গুলো চলছিল বিদেশিদের হত্যা করা হয়েছে পুলিশের উপর হামলা হয়েছে হোসিনি দালানে হামলা হয়েছে এবং সবগুলোই আমরা ধারণা করতে পারি যে এগুলো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যই করা হচ্ছিল তো সেটি কি মনে হয় যে এই দুটি দণ্ড কার্যকর করার মধ্য দিয়ে সেখান থেকে কি জাতি কিছুটা প্রতি পরিত্রাণ পাবে বলে আপনার মনে হয় তো আমার ধারণা যে মানে কিছুটা হলেও আপনার এটা কমবে তবে এটা বন্ধ হয়ে যাবে আমি মনে করি না মনে করি না এই কারণে যে এই যে অপশক্তিটা এই যে আপনার সন্ত্রাসের যে শক্তি অপশক্তি টেরোরিজম এই টেরোরিস্ট শক্তিটা কিন্তু এদের কোনো ধর্ম নাই এদের কোনো জাতি নাই এদের কোনো সীমানা নাই এবং এরা আপনার এবং আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের মতো দেশে এরা কিন্তু কি করছে যে আমাদের যে মানে আমাদের এখানে অধিকাংশ মানুষের যে ধর্ম যে ডমিনান্ট রিলিজিয়ান তার নামে কিন্তু এই ধরনের কর্মকাণ্ডগুলো করছে তো ফলে আপনার আজকে এটা যে খুব দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে সেটা আমি মনে করি না তবে ডেফিনেটলি যে এই দুই মুখ্য যে শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী তাদের এই সর্বোচ্চ শাস্তি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের কিন্তু মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে তাদের মনোবলটা ভেঙে যাবে কাজে আপনার এটা কমে যাবে বলে আমি প্রত্যাশা করি তবে আপনার দেখুন আজকে কিন্তু আন্তর্জাতিক একটা সংযোগ এদের সাথে তৈরি হয়ে গেছে এটা নতুন তৈরি হয়েছে তাও আমি বলবো না কারণ এখানকার অপরাধীরা মানে এই যে টেরোরিস্টরা বিশেষ করে যারা ধর্মের নামে যারা ক্ষমতা দখলের জন্য যারা আপনার টেরোরিজমকে পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে তারা কিন্তু এর আগে তাদের সাথে আফগানিস্তানের যোগাযোগ ছিল পাকিস্তানের যোগাযোগ আইএসআইয়ের যোগাযোগ তো সুবিদিত কাজেই আপনার তাদের সাথে এই আন্তর্জাতিকভাবে আজকে তারা তো নিজেদেরকে আইএসআইয়ের সাথে যুক্ত মনে করছে কাজেই আপনার যে প্যারিস মালি বা সিরিয়াতে যা ঘটছে তার সাথে আপনার বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার জন্য কিন্তু একটা মহল তৎপর এখন আমাদের শক্তি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের শক্তি হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের চেতনা আমাদের শক্তি হচ্ছে আমাদের যে রাষ্ট্র এবং আমাদের সরকার তাদের যে দৃঢ়তা ধন্যবাদ তো তার সেদিক থেকে আমি মনে করি যে এটাকে আমরা হয়তো কন্টেন করতে পারবো ধন্যবাদ আমরা আশা করি আমাদের সেই শক্তির বলেই আমরা সকল অপশক্তিকে রুখে দিতে পারবো আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি